姐，稍等一下，稍等一下。哎，江红娘，还有什么事啊？我还有一点重要的事情，忘记了跟你们说。啊，没事，你说吧。你也知道，我就一个宝贝女儿。我知道。十指不沾阳春，人冲水的啊。所以说呢，我们现在就给你约法三章。哎呀，江红娘啊，你别说是约法三章了。就算约法十章啊，我也毫无条件的专从，好吧？那就好啊嗯。嗯，你说吧。第一，我女儿吧，她不做家务的吧？哎呀，那个没事，这个小事情啊。我娶到你女儿呀，也是八辈子修来的福气啊。我也不会让她那个辛苦劳累，家里面的家务活啊，洗衣做饭拖地啊，我一个大男人啊，我来做，好吧？那最好不过了啊。那第二呢？啊，你每个月的工资卡必须上缴给我女儿保管。呃，丈母娘啊，啊，一看在我的角度来看呢，这个财务啊，放在手谁的手里面能够能够创造更多的财富，就放在谁的手里面比较好一点嘛。哎呀，女婿啊，嗯，你要听岳父说一句啊，你这个钱给我女儿保管呢、啊，我女儿也不会乱花钱，到时候啊，给你存下来买车买房。也是好事，对呀，那也没多大问题啊。你也让我女儿图个安心嘛。啊，对，反正也是一家人了。以后啊，我的也是他的，他的也是我的。那就对了我希望放到他手里面呢，应该也能创造更大的价值啊。好，那第三呢？啊，你们吧，我不允许你们带父母一起住了吧？不跟父母住了吧？什么？要我们两个人一起呃自己住？不跟父母住啊？对呀、啊啊。哎呀，那个丈母娘啊，啊，这个就有点为难我了，有点过分了吧？什么过分啊？你们过你们的二人世界，过分什么？不是啊，丈母娘啊，呃，你也知道我是独生子，那个儿子一个，那个独生子一个啊，那我爸妈年纪也会越来越大，可能到时候难免会有一些呃腿脚不方便了、啊。我作为一个儿子呢，肯定要带在他们在身边，照顾他们才行啊，尽到一份孝心嘛。你孝，你孝，你都孝心呢、啊，你不要拿我女儿去跟你孝心。哎，你难道让我女儿去伺候你爸妈吗？啊，呀，阿九，你听我。哎呦，哎呀，不是这个意思啊，你女儿嫁给我了，跟我们也是一家人了，是不是？再说了，所谓百善孝为先呐、啊，那个我们怎么能？不照顾好父母，要孝就是你自己孝，你不要拉我女儿，我是一个宝贝女儿，嫁给你是你的福命，是你的荣幸，你还把我女儿拉去给你照顾你父母啊？那个，我说两句，老婆啊，阿泽，刚才啊，你岳母也说得很清楚了，是不希望你们跟父辈一起生活。你想，你的父母年纪也大了，也不爱干净。并且两代人的思想啊有代沟，我的女儿嫁过去给你那边，不是给你家里面做保姆的，对,、啊、对不对？啊，你父母既然老了啊，不合适跟你们一起住，我们也可以提供个方案，让他们去养老院住就可以了。对呀、啊，哎呀，那怎么行啊？嗯、怎么不行？啊你说没有儿子把他送去养老院还行，要我这个儿子再再说了，我父母养我养我大。我肯定要养他们老的，啊，这是天经地义的。我跟你说吧，阿泽吧，我是看到你很有成绩，我才把我女儿嫁。如果这一关过不去啊，我不要我女儿嫁给你的。我跟你说，哎、那个亲家公、亲家母，你们也有老的时候，到时候你儿子也不要你们一起住，把你们赶出去，你们是怎么感受？再说了，每个家里面的情况不一样。以后我跟。阿丽也会老去，那以后我们的孩子也不顾我们的话，那我们以后那个……那我就不管了，你不要跟我说那么多，不要说如果，不要老是说如果，假如那些事情还远着呢，先把事眼前的事情解决掉再说。那个这样吧，啊，为了照顾你们的感受，我父母呢？这样吧，我接到家里面给他单独安排一个小房间，单独安排一个厨房。我来做饭做菜给他们吃，那样行不行？肯定不行啦！啊，你在一个环境里面生活啊，那些老人的啊，又特别小气啊，又啰嗦
。我女儿啊，以后还不懂受多少委屈呢。我不肯了吧？我女儿受委屈，我是不肯了吧？我跟你还说，阿、啊、泽，如果这件事情你不答应下来，你啊，休想娶我女儿了。对呀、啊，阿泽，你不是说很爱我的吗？是啊，我爱阿丽啊。你说句话呀、啊，是不是？那个，反正我最低的条件就是那样了，我不可能说不接父母过来的啊。阿丽，你说句话。我爸妈说的都对呀、啊，我听他们的。女儿，听我们的没有错，老爸老妈不会把你往火坑里面推的。你们这个要求，我真的有有点难的做到，可以说我是做不到。啊，小丽，阿泽平时对你那么好，哎，你就跟他回去吧。那不是，你怎么？怎么帮别人呢、啊？我可是你闺蜜，真的是。啊、真的、啊，你往胳膊往往往往往拐吧你啊！你是帮的，你是她闺蜜。既然她爱我女儿，就应该用实际行动来证明。对呀、啊，不是说空口白牙乱说的。哎，我能让步的，我能迁就的，我已经尽量迁就了。你们，哎呀，真是为难我啊！行了行了，不用扯那么多了，你就说能不能答应？这个我。我不能答应，不能答应了，娘回去。对，小丽，你就跟阿泽回去吧。你看，孝顺父母也是应该的呀。哎、不要说话。阿丽，你就说句话啊。我爸妈说的都对，我听他们的。行吧，这个关键时候。哎，新娘子啊，你自己都成年了，你自己不能拿下主意吗？那不是。你说什么话呢？你闪那边去。哎呀，阿丽呀、啊。平时我对你也不差，是吧？我确实是真心真意想娶你为妻，想跟你好好过日子。你看这个事情啊，能不能跟你爸妈商量一下？没有他商量，我就跟你说阿泽，今天你没有给我一个答复，我女儿就不嫁了。哎呀，小丽呀、啊，我跟你那么多年闺蜜，我都看不下去了。阿泽那么好的一个男人。哎呀，我也不想你错过一个好男人，你就跟阿泽回去吧。怎么的？你现在是合着就搬给一个外人，你都不帮我帮我了，是不是？你怎么能这么说你闺蜜呢？人家说的也是实在话。阿珍呐、啊，对，我还帮你。你在这里多管闲事了吧？我跟你说，你你不要在那里叭叭。我跟你说，你到底是娶我女儿还是干嘛？你现在给我一句话，痛快话。是不是我不答应你就不答应嫁女儿给我啦？不嫁。我女儿嫁给你都受委屈了，你知道吗？像我女儿的条件那么好，大把男人追，你确定？确定？不要后悔啊！不后悔，有什么后悔的？哎呀，阿、啊、丽，还有的商量吗？我妈说的都对，反正你是听他们的嘛。行啊，想不到阿丽啊，你这么一点主见都没有，什么主不主见？行吧，你个大男人的，偷偷妈妈的。既然你不娶，那我那边。亲朋好友不嫁的话，我那边亲朋好友他在等着。你、啊、爱怎么样怎么样？我跟你说，这个关键你不给我，你反正账不给我定，爱爱干嘛干嘛，我就行啊！你不嫁我就不娶了啊！你不娶就算。那个，我不娶你女儿，我可以娶别人啊。你爱娶谁，你娶鬼就可以。啊，真的，我知道，平时你心里面对我也是有好感的啊。阿、啊、哲，你怎么能这样呢？人家阿珍一直让着你呢，你不知道啊？就算我今天不跟你结婚，那你也不能娶另外的一个啊！你不让我娶，还不不娶你，我还不能娶别人、啊。你终于这个是个狐狸精露出来了、啊。阿珍呐、啊，今天我就向你求婚，你愿不愿意嫁给我？哎呀，哎，你什么意思啊？啊我愿意，愿意是吧？阿珍，哎呀，这是个狐狸精啊！狐狸精啊！你以为不嫁人家不让人家嫁啊？你还在爸爸怎么？既然你不愿意嫁，那我就娶阿珍。阿珍，你怎么那么不要脸呢？哎呀，就亏我还当你是好闺蜜，你就这样回报我的吗？阿哲这么好的一个男人，你不懂得珍惜，那我就来珍惜啊。那你也不能给我老公啊，是你自己不要的。是你自己让出来的，真是不要脸嘛！这、啊、样，哎呀，快，快快快点！哎呀，告诉你们，我跟你说，今天我的给。赏了几个耳光，不要走，快走，快走，快！不要打我男人，我跟你讲啊，你真是叫不叫？哎呀哎呀，我告诉你，告诉你，现在阿珍是我的女人，我的女人啊，我容不得别人对她动手动脚，让她受半点的委屈。我们十年的感情都抵不过一个我闺蜜，是不是？别说那些了，我们上车走。我跟你们说啊，以后啊，阿泽的彩礼我也不要，他也不用做家务，我来做，工资也不用上交给我给我。以后他的父母啊，我也会跟他们一起住，我也会孝顺他们。滚滚滚滚滚，渣男！
，有什么了不起？不要了，你就是贱，你什么都不要，不要你也不是什么好人。啊！张志英，一个一个一个一刀两断，我告诉你，一刀两断就一刀两断。你想让我嫁给呃娶你女儿，当当做公主来伺候啊？要没有公主命啊，简直是巨婴！走，滚！嗨，你没有条件，你没有条件娶我女儿，我女儿那么漂亮。女，怎么回事？哎呀，好像都不是我撞他的，我没有错啊，他转弯。哎呀，反正没有看见，不管那么多，反正是。这这里的，别别碰，别碰他，别碰他！哎呀，万一他讹上我们怎么办？怎么能见死不救啊？哎呀，我们家里究竟有没有多少房子啊？哎呀，你你十套房子都不够他讹的，快点走啊！哎，师傅，停下车，停下车，干嘛？怎么这里有个人挡在这里啊？哎，喂喂喂，啊，你是不是傻了？这个这么平的路，他摔在这里，哎、肯定是碰瓷的。碰什么瓷的？很明显的摔倒了。哎呀，我搭客这么多年了，我不知道吗？喂，大姐，等一下你就挨我上。哎呀，你帮帮上忙啊，好像有点严重、啊。我不帮，等下我多少钱都不够赔啊。大姐，还有兄弟啊，赶时间走了，我送你到目的地。要走你先走啊，叫你帮一下你不帮，我怎么能见死不救呢？等下就讹上你啊！哎呀，都要与众不同。再讹我都我都要救他，我看不下去这种。哎，那你还坐不坐车？不做了，不做你给钱了。哎呀，我神经病，等下你就知道了。多少钱？一百吧。哎呀，拿去。哎，涉世涉世未深的这种。行啊，一看等下你就爱我是吧？喂，大姐。喂，大姐。哎呀，行行行行。哎呦，哎呦，怎么了？哎呀，啊，这是哪里呀、啊？这是。你是怎么摔到这里的？我也不知道。哎、啊、嘿，这个脚有没有压到我？先把你把车扶起来。哎呀，哎呀，哎呀，怎么我头这么晕了？哎呦，晕了！哎，等一下，等一下，怎么回事啊，大姐？啊、呃，刚才过这个转角，然后就忽然了一辆车过来，眼前一黑，我就看不见是怎么回事了。眼前一黑。是啊。哦，在这个拐角撞到车了是吧？我就看到一辆车过来，我也不知道是怎么情况了。哦，是啊，这个直角拐弯，哎，有车来也也也不容易看到。那你是不是有点那个那个什么什么突发疾疾病啊？有点低血糖，平时也有过。难怪，好像都冒汗了。嗯。哎呀，那现在怎么样啊？就是有点晕。还是有点黑黑的，就是。哎，那你要去哪里呢、嗯？要不要我帮你送过去？我本来去去亲戚家的啊。像这种情况的话，你先送我回家先嘛。哎呀，也不知道你现在情况怎么样。要不这样吧，我先把你送去医院看一下。不用这么麻烦了、啊啊，你直接把我送回家就可以了。我休息一会，吃点那个葡萄糖啊、糖之类的都好过来了。听你这么说，你之前是不是也出现过这种情况啊？是啊，有出现过啊。哎呀，那就是不用去医院了。什么贫血还是低血糖啊？低血糖。哦，怎么一个人出来这种情况？你有这种情况，你就不要开车了嘛。你送我回去就可以了，不、呃、用这么麻烦。行吧，你是哪个村的？你现在是文明村的。文明村，你还认不认识路啊？你带路我我认识啊。我来车你吧，好吧。来来来，我看一下车还还行不行？你先坐着啊。啊，还是好的。往
往哪个方向？外面是吗？啊？是啊，外面那个方向。上车吧。我操！那个你怎么做啊？我两个脚一边一个脚就行了。哎，那你慢点，慢点，慢点。你看啊，我等你抓完了。嗯嗯，我还没做啊，我做好的。慢慢慢点，好、啊，行了，抄上来点，抄上来点。我挨着你吧。啊，没事，啊，抓紧就行了。哦，开慢点，啊。你说的是不是这里啊？哎，大姐，大姐，你说的是不是这里啊？对对对，这个就是我家了。到了是吗？啊、嗯哦，行，那我扶你下车。现在要感觉好了一点点了。清醒点是吧？嗯。好、哦，慢点慢点。你你家谁在家呀？我老妹应该在家。哦。那你叫她出来接一下你家了。我叫一下。啊、老妹，老妹在不在家？姐回来了。干嘛了姐？哎呀，刚才路上的话，撞到那辆车，昆明不行，在路上了。幸好这个好心人。啊，送回来，要不然姐都不知道怎么样了。现在这么严重啊！哎，你也知道我老毛病犯了是吧？美女，你姐是不是有那个突发性的那个什么低血糖还是什么？是啊，她有低血糖。她出门的时候我叫她带两个糖，她估计是忘了。哦，行吧，那我送到这里了，你就把你姐扶回去照顾好就行了。进来喝口水先吧，我,我就先走了、哦。你来到来到这里了，年轻人，喝杯茶再说嘛，哦、再走嘛，好吧。进来喝口水吧，不然我都不好意思。慢点啊。行行行。呃，现在应该好点了吧？好很多了，谢谢啊。是啊，我看你的脸现在都恢复了，刚才是坐嘛，现在是一片苍白、啊。坐下来喝杯水先，来到我家就随便坐。啊，行行行。你这个是低血糖是吧，大姐？是啊，老毛病，哦、一直都犯，今天出门。啊、忘了带糖啊！哦，是啊，那你这样的话，以后出门要随时备点糖啊，带点水呀、啊。我都拿到门口了，谁知道你走的那么快？忘记了一点呢、啊。嗯。不过我还是建议啊，像你这种情况啊，尽量少一个人出门。万一真的，要像今天这样在路上突然晕倒了，如果要没有遇到好心人帮忙啊，那结果都不知道怎么样啊。确实啊，这。确实遇到你啊，嗯，不是遇到你，我都不知道这路上是怎么样了。现在，嗯，一般人都不敢救的，都以为讹的。行吧，那，哎、嗯呃，我喝杯水，我我,我就先回去了。别急嘛，嗯、多坐一会儿嘛。像这种人品的话，谁嫁到你谁都幸福了。哎呀，大姐，你别说，像我这样、啊，我是说真心话的。我现在事业要未成，那个，哎，家里条件也不怎么样。我现在都不敢谈女朋友啊，<笑>怎么不敢呢、啊？哎呦，我妹现在也单身了，我跟你说，怎么可能？你妹这么年轻漂亮，好像看起来又像个大学生一样，是不是大学毕业的？对呀、啊。哇、哦，我都说嘛，我妹的话，实话不相瞒，跟你说，我妹之前交了一个渣男，啊，被伤害过一次了，啊，现在她交交友的话都是比较谨慎，一般人。他都不答应去教我、哦，是这样子，是被伤害过有阴影是,、啊、是吧？我看你人品这么好，帅哥，要不然你们两个，啊、我妹也单身，你们试着交往一个一下嘛。哎呀，我这个癞蛤蟆哪吃得上天鹅肉，我都不敢想。哪里呀？啊？怎么会？这样说确实，你妹确实看着也挺让人心动的。如果说是。谁能娶到她？啊，谁谁能做她男朋友，真的是福气。但是我不敢想啊。妹，你觉得这个人怎么样啊？你觉得呢？还可以呀、啊。你看，我妹都觉得你好。啊、我我说实在话，我刚才你叫我救的那时候，我都一眼都认准你这个人品不错了。啊。你这么好的人品，如果说我老妹跟你交往了，我也放一百个心了。我跟你说。哎、那也看你老妹。<笑>有没有介不介意？是不是？我老妹刚才说的不介意的啊，是吧，老妹？对，看着也可以。是啊，那这样的话，你们可以先加个微信嘛。我们先加个微信，交往一下，啊、了解一下。那个有空我再约你出去逛逛街，哎，吃吃烧烤啊，喝喝奶茶，啊。嗯。小妮是吧？嗯，是啊。哦。对，好漂亮。你微信加了，你有空的话
，晚上多约他看看电影，喝喝奶茶嘛，哎、啊，多交流一下、哎，是吧？那我就不耽误你们，我就先走了哇。吃了饭再走嘛，来了来到这里了。先嘛，我我我,我们现在烧个鸡，妹，烧、啊、个鸡。那不好意思啊，哎，来了来到这里了。你今天救了我姐了，这是很大的恩情啊！哦，妹，你去马上去杀个鸡。啊、好，那那我来帮忙一起吧，啊。好啊，那你去帮我烧水呀、啊。我我烧水，你帮忙，好。好。我们已经玩了两个月了，我已经玩腻了。今天分手。哎呀，亲爱的，你怎么说分手就分手啊？当初啊，我就是为了你才跟我家那个死鬼离婚的，你现在怎么又要跟我分手啊？你是为了我，你是为了我的钱啊？像你这种离过婚了二手货啊，还整天去那个酒吧抽烟喝酒，还好吃懒做，你想跟我结婚，门都没有。那你当初说你不嫌弃我离过婚的啊？那我以后也可以不去夜场玩，我也可以不抽烟不喝酒啦。你当时啊，我是谈着你那个新鲜感，现在新鲜感已经过去了，我们分手。分手就分手，你要便宜我的青春损失费啊？嘿，终于露出了那个尾巴了啊！我就是看着我有钱吗？拿去。拜拜就拜拜，下一个更乖。结婚是不可能的，大家都是玩玩而已，你不要太认真。你们男人啊，没有一个好东西。你啊，出来、啊！你要我去哪里呀、啊？你爱去哪里去哪里啊！嫁出去的女儿泼出去的水，你看，你都在娘家住了多久了？村中的流言蜚语怎么说了？老爸头都抬不起来呀、啊！那我现在离了婚，我没地方住，我肯定是回娘家住啊！你还好意思跟我说呢？啊！我叫你认认真真去过生活，你倒好，都不听老爸的，交了十几个不三不四的那些男人，跟你过三两个月，又跟你分手，又跟你离婚了。以前老爸怎么教育你的？啊！又走就叫找那个老实靠谱的过日子。那些人呢是没有眼光，遇到问题你都是抱怨别人的不对，你有没有从自身找找原因呢？啊，你呀、啊、抽烟喝酒，天天去夜场，正所谓啊，宁可在夜班，宁可在酒吧跳出一身汗，也不回家做一餐饭，谁愿意跟你过日子呢？再说了，以前你那个前夫就非常好，啊，阿哲，人。也好，也勤快，也有上进心。你跟他过日子了没有？他有什么好？你看他又小气，又不舍得给我买名牌衣服，又没房没车没存款，跟着他就是受苦。那一个家庭不是两个人一起努力挣的吗？啊，他努力挣钱了，你努力挣钱了没有？啊，那我就不想跟他受苦。你不想受苦，那你打算怎么样啊？啊，天天在这里住啊？大不了以后我自己过，你说话倒亲切。你年轻可以自己过，你老了怎么办？谁照顾你？到时候老爸也上山了，你看你怎么办？老了我就去养老院。你不要跟我较劲啊！你听老爸的准没错，趁着现在年轻，好好改改你这臭脾气，向你家前夫阿哲去啊、呃、求复婚，求来原谅你。我不去。当初啊，离婚的时候说的那么绝情，我才不去呢、嗯。行了，我还不知道你啊，我拉下这个老脸，我陪你去求情，让他原谅你，好好复婚，拿上你的行李。哎呀，老爸，我不去，不去也得去，赶紧走。
，好好改哦，走，真的是的，摊上你这个女人，女儿，我跟你说，你等下好好认错，知道没有？知道了，老爸。我看见你生气了，阿泽，女婿，女婿，哎，谁？哎呀。那个女婿啊，钱岳父啊，叫岳父就行了。那个干嘛的？那个阿哲啊，嗯，阿珍呐、啊，以前确实啊，呃，也不懂事，啊，经过这段时间的教育啊，啊，我已经叫他悔改了。今天特意带他过来啊，向你道歉呢、啊，希望你们两个、啊、复婚。钱岳父啊，不要这么说，啊。不要说你女儿不懂事，我相反，我觉得她很懂事，非常通情达理。在我最穷的时候啊，养不起她的时候，她自觉离开，哦，非常懂事。哎呀，老公，我知道错了，你就再给我一次机会吧。还有啊，你哪里错啊？错的是我，我什么都没有，没车，没房，没存款，要不然给你买名牌包包。错的是我，不是你。哎呀。阿泽啊，我说的我也知道，你现在说的是冷嘲热讽，但是啊，谁都有犯错的时候。既然他也交了这么多男朋友啊，这个日子也没有过得好，还是希望啊回来跟你复婚。什么？现在想回来跟我复婚呐、啊？对啊，老公。哎呦，想不到脸皮挺厚了，出去逛了一大圈，又交了一帮那些不三不四的那些男朋友了，被人家玩弄了，没人要了是吗？要回来找我来。接盘呢、啊，把我当接盘茶呀、啊！哎呀，你看，你们都有小孩了，你们也为小孩考虑一下。不要说这个了，小孩呀、啊，没有他像他这样的父那个母亲，啥也不会干，整天就想着不劳而获啊，宁可在酒吧跳出一身汗，不在家里面做一顿饭呢、啊，整天知道抽烟喝酒，去那个夜场玩呢、啊。这种老，他配当母亲吗？他能带好母亲吗？他有资格吗？他现在改过来了，老话说得好，一日夫妻百日恩。狗改不了吃屎的，以前我说过多少次他了，他还觉得我嫌我啰嗦，啊，不要说那些了，说多无益，啊，我不瞒你说啊，我得感谢你，自从你走了之后，我才安心下来，创业养猪，这一年时间刚好猪起价了，我赚了七八十万了，我也不差你这样的女人了。啊！你找那些有钱的，继续给别人玩弄吧，去做拿你的青春给社会上的那些单身啊、呃、那个光棍做贡献。哦，哎哎，阿泽，给这机会。我现在啊已经，呃，叫了几个媒人准备安排那些女孩子给我相亲了。人家说啊都是大学毕业的，很懂事的啊，要跟我一起创业的，跟我一起吃苦的。他就想坐享其成，没门，没有这种机会了啊！伤过我的心了，还来这里重新，还想再插一刀吗？啊，滚！哎，田丈夫啊，岳父啊，那个，你来了我还是比较欢迎的，你还是挺通情达理的。你女儿啊，可能就是走了弯路，一切啊，看她以后怎么自作自受。哎哎，阿、啊、长，阿、啊、长、啊，有什么了不起？大不了由我自己过。老八，过过来、啊！气死我了！好了，现在你如愿了，自己过了啊！大不了以后我自己过，哼！你过，你现在年轻可以过，老了你怎么办？你年轻上学上，老爸怎么劝你的？叫你好好读书，你不听，初中一毕业你就出去混社会，现在好了吧？啊！没有文化，没有知识，你能找什么好工作？你看看你那那些闺蜜。谁不是嫁得好，事业有成，家庭幸福？我一个人过更自由了。我现在我就去广东，哼！你还还气死我？那你就去吧，以后也不用再回来了。我就当没有你这个女儿。哎呀，气死我了！到了，到了是吧？对。那美女啊，你赶紧叫你大哥给那个一百块钱车费不？啊、哦，你等一下，哥。哥，哎，谁呀、啊？是我，是你呀、啊。哎呦，老妹，新年好啊！新年好。这个摩的佬刚刚从车站带我回来的，那个一百块钱车费，你帮我给一下吧。啊，对。
刚才你老妹啊，还没给我车费呢，一百块钱，我还着急搭客呢。怎么回事啊？连一百块钱车费都没有啊？你妹夫呢？离了。离了？是啊，离婚了。怎么回事啊？他不是对你很好的吗？啊？怎么会离呢？他,他有了别的女人了。哎呦，那现在这后面背着个孩子，好像肚子也有一个哦。就这样，他也狠心把你抛弃了，啊！一开始他对我是挺好的呀，但是没想到，结果没多久他就变了一个人。哦，变心了，整天又打牌啊，又喝酒，还打我。啊！你不是说嫁给爱情吗？不是说他人要帅，要好吗？当时我是也觉得他这样啊，但是没想到。他现在完全变了一个人，他现在嫌我老了，还生个女儿是没钱货啊，就把我赶出来了，他带了别的女儿回家，活该呀、啊，老妹呀、啊，我们早都料到有今天了，你当初啊，叫你不要嫁给那个渣男，叫你不要远嫁，啊，你宁可跟我们家里面的吵架断绝关系，你都要嫁给他，九头牛都拉不回来，现在好了吧，应验了吧。哎呀，我当时也是一时糊涂啊，被爱情冲昏了头脑啊，哥。大哥啊，这是你们家务事啊，我就不在这里听了。你把那一百块钱车费给我吧。你等着急啊！我现在气不打一处来，我先骂完他先。啊，当初爸妈啊，怎么说你都不听啊，把他们气的后面病重了，现在都上新农村去了。你说你这个简直是个不孝女呀、啊，本地那么多好男人。啊，你同学倒有好几个不错的，追求你你不答应。现在人家娶了好老婆，日子都过得风生水起了。你呢，生了两个孩子，身体身材走样了，还被人家抛弃了，你还有脸回娘家？哥，我知道错了，那我也没有地方去了呀。你现在知道错有什么用？那你想怎么办？我想回家住一段时间，还想回来住啊？啊！我现在没有地方去了呀。再说了，小孩又那么小，你就让我在家里面住几天吧。等我以后找到房子，我就搬出去。就算我愿意啊，我大嫂都不一定愿意啊。你大嫂？啊，以为是谁呢？原来是你啊，老妹。嫂子，我就想回来住几天，哥。什么？你还想回来住啊？你看我们房子那么小，啊，又有几个小孩，哪有地方给你住？老公，我跟你讲，你自己看着办。你要是要他进来住，你自己睡床底吧。看到没有？我无能为力啊！这一切后果啊，都是你自作自受。你要为自己啊，曾经走错了路，嫁错了人，自己承担啊！哎，这个大哥，我虽然是个外人，但是啊，我也看不下去了。怎么说啊？你们是亲老妹，同个妈生的，不看正面，看佛面啊。你看他现在也知道错了，给他一次机会。你说什么呢，大哥？你不经他人苦，莫劝他人善。当初他决定啊，嫁出去的那一刻，他就没有这个家了，也跟我们断绝关系了，也没有我这个大哥了，我也没有你这样的不孝老妹啊！啊，你自作自受。哥，走，哎，哥，我是个错的。哎，哥，那帮给我一百块钱车费啊？没有。他、啊、谁就叫谁给，那我宁愿不要一百块钱车费。你看你老妹这么可怜，你就让她在你家住吧，行不行？嗯、想不到啊，你哥怎么那么绝情啊，一点都不说情，呃，兄妹情分呢、啊？都怪我当时一时糊涂，你嫁错了人，这是我应该承担的后果。也是啊，那远嫁离婚的女人呢、啊，确实也可怜。我家也不下嘛，现在我娘家也回不去了，我活着有什么意思？我干脆就死了算了哎哎哎。美女啊，千万不要轻生啊！轻生，那你两个小孩怎么办？你这是自私行为啊！哎呀，美女啊，我觉得你挺可怜的。要不这样吧，我给你介绍个好人家，给你找个好归宿。这人家会不会嫌弃我呀？放心好了，现在男多女少，啊，无论是三婚四婚，大家都大把人有人抢啊。再说了，这是离婚
，要不是你的错，是你前夫的错，好吧？那多谢你了。啊啊，行吧，哦，哎呀，我这次去做事好心人，车费我也不要你的了，走了走了走了，不要哭了，哭解决不了问题。舅啊，嗯，到了，这里就是了。这里啊。啊。啊。阿长，阿长，哎，哎呦，你看，今天这么有空，今天啊。啊，今天好。今天啊，特意带个美女介绍给你。美女。对啊。美女。漂亮吗？挺漂亮。啊。怎么，带一个肚子还挺着呢？哎呀，既然你看见了，我就直接跟你说了。啊。秀秀啊，离个婚还带两个小孩。离个婚呢、啊？啊。人家都不要，我怎么可能要？再说了，我一个年轻小伙子，条件也不差，黄瓜大为难的，怎么可能要这种呢？你要我帮他？养那个野种嘛？哎，话怎么说的那么难听呢、啊？现在女孩子少啊，人好就行了，离过几次婚不重要啊。谁的新欢不是别人的旧爱？反正人家不要，我也不要。以后啊，有那个黄花大闺女再给我介绍过来，你带她走吧。哎哎，阿张，哎呀，既然你这么好意，好意带过来，拿个红包吧。那走吧走吧，哎、不要了解一下，不要不要，带走。哎，阿张。那个秀秀啊，啊、哦，那个没关系，他看不上你啊，是他没有眼光。我再重新给你介绍一个，好不好？啊、哦，那好吧。啊，走吧，走吧。那个秀秀啊，你不用灰心，我再给你介绍一个，好。老六，老六，老六。哎呦，哎呦，林总，今天好，今天好。老六，新年好啊。什么风把你吹来了？我知道你单身了，我带一个美女。介绍给你，啊，这里啊，漂亮吗？嗯、可以可以，哎，啊，带个小孩，哎呀，既然你看见了，我就直接跟你说了，肚子里面还有一个哦。对，确实也有一个。哎呀，他离婚了，带了两个小孩。林总啊，啊，虽然我条件不是很好，但是你也不要搞这种买一送二的。哎，说这种干嘛啦？离婚的女人不是很正常吗？再说了。他离婚呐、啊，不是他的错，是他前夫的问题。现在谁对谁错，我也不知道，你应该也不知道。万一到时候跟我了，我花了一大笔彩礼，到时候没多久，他随便找个理由又跟我离了，我不是人财两空吗？哎呀，不可能的。哎呀，没有什么不可能的。既然你都来了，那走吧。哎，下次有合适的，不是钱不钱的问题呀、啊。可以了，可以了，下次再说啊。哎，老六，现在老婆难娶，你好好考虑一下。老六，老六，哎呀，你说这个老六也是的啊？哎呀，有眼无珠，秀秀啊，你也不用灰心啊、哦，我再给你重新介绍一个啊、哦，走了。不走了，都已经看了六七家了，个个都嫌弃我，带着两个都油瓶。哎呀，秀秀啊。我自己都没脸子再看下去了，秀秀啊，不能怪你，怪他们呐、啊，没有那个福分，哦，你也不用担心，我再给你介绍。我不去了，我不愿意再这样丢脸下去了。哎呀，那你不去，你带着两个小孩怎么办呢、啊？怎么办？我又没有能力养他们。我还不如找个去跳河算了，一了百了。秀秀啊。啊，你跳河轻生了，那你两个小孩怎么办？啊，你这是属于自私行为啊！人的生命只有一次啊！哎呀，那个秀秀啊，其实啊，我也不怕跟你说，我还单身呢、啊。通过今天的了解啊，我觉得你挺好的。如果你不嫌弃啊，要不你跟我吧？你你单身啊？对呀、啊。但是我现在离了婚，还有两个小孩，你会不会嫌弃我呀？哎呀，我嫌弃什么？我都怕我这辈子都娶不到老婆了。如果你跟了我啊，还有两个小孩呀、啊，我高兴还来不及呢。真的？真的。我感觉你人挺好的嘛，老实本分，还来帮助我那么多。哎呀，正因为啊，那个太老实了，嘴巴不会说，到现在还没娶到老婆。但是哦，秀秀。我这个人呢、啊，实在是实在，只说挣钱能力不是很好吧？没有关系啊。以后你跟了我，会不会让你受委屈啊
，我觉得你人品好就行了。还有一点就是，我跟了你以后，你要对我这两个小孩视如己出。哎呀，你放心好了，秀秀，我这个人呢、啊，除了搭客，又不会抽烟，又不会喝酒，更不会打老婆，这个你绝对放心。我看你人品好了，我相信。再说了，钱不钱这个，只要是两个人一起努力，好日子总能过得上的。行行行，如果你真的跟我啊，以后啊，我大不了打多一份工，我养你们，好不好？好。那个钱给你保管，那你就愿意跟我回去了吗？那我现在就跟你回去啊！走走走！哎呀，终于有老婆了。<笑>